হ্যালো মাই লাভলি ভিউস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করে রেসিপি যারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন চলে যাচ্ছি মূল পর্বে এখানে আমি দুইটা ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি এখন মাছগুলোকে কেটে নিচ্ছি মাছগুলোর আঁশটা আমি আগেই ছাড়িয়ে রেখেছিলাম এখন মাছটাকে কেটে নিচ্ছে এখানে আমি দুইটা মাছ নিয়ে নিয়েছি আর তার থেকে একটা মাছ আমি কাঁচকলা দিয়ে রান্না করব আর আরেকটা মাছ আমি রেখে দিব ভেজে খাওয়ার জন্য মাছ ভাজার ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে অন্য কোনো সময় শেয়ার করে নেব মাছটা কাটা হয়ে গেলে সেটাকে ধুয়ে নিচ্ছে মাছটা ধোয়া হয়ে গেলে সেটার ভিতরে লবণ ছিটিয়ে নিলাম আর লবণ দিয়ে মাছটাকে মেখে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিচ্ছি কাঁচা কলাটাকে খোসা ছাড়িয়ে কেটে নিয়েছি আর তার উপর হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এভাবে মেখে পাঁচ মিনিট রেখে দিব দেন এটাকে গরম পানিতে একটু সিদ্ধ করে নেব এতে করে কলার যে কষ্ট থাকে সেটা চলে যাবে চুলার এক পাশে একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর তার ভিতরে তেল দিয়ে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিয়েছি ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি লবণ পরিমাপ মতো সাথে দিয়ে দিলাম হলুদ মরিচের গুঁড়ো এখন এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতে হবে দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ এখন একটু নেড়ে চেড়ে দেন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছে একটা একটা করে সবগুলো মাছ এটার ভিতরে দিয়ে নিচ্ছে মাছগুলো দেওয়া হয়ে গেলে এখন এগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে কষিয়ে নিচ্ছে পাঁচ মিনিটের মতো এভাবে নেড়ে চেড়ে মাছগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছে মাছগুলো কষানো হয়ে গেলে সেটাকে আলাদা করে উঠিয়ে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছে আর এইদিকে কলাটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর সেই কলাটাকে এই মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে কলাগুলো দিয়ে নিলাম এখন এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছে এভাবে নেড়ে চেড়ে কলার সাথে মশলাগুলো মাখিয়ে নিতে হবে মশলাগুলো মাখানো হয়ে গেলে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাপ মতো পানি পানিটা দেওয়ার পর আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি দেন পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নিচ্ছে তরকারিতে বলদ চলে আসলে তার ভিতরে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে সবগুলো মাছ দিয়ে নিচ্ছি আর মাছটা দেওয়ার সময় খুবই সাবধানে দিতে হবে যাতে করে মাছগুলো ভেঙে না যায় এভাবে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একটু রান্না করে নেব তরকারিটা হয়ে আসলে তার ভিতরে ধনিয়া পাতা দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নেব চুলাটা বন্ধ করে আমি তরকারিটা নামিয়ে নিলাম সো ভিউয়ার্স তৈরি হয়ে গেল কাঁচা কলা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না আশা করছি আমার আজকে রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর আমার রেসিপি সম্পর্কে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জিজ্ঞেস করবেন আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট টাইম নতুন কিছু নিয়ে আবার চলে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ